ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ஆஃப்டர் பேஸ் தமிழ் டூட்டோரியல்ஸ் நான் உங்கள் ஆர்னஸ் வி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டூட்டோரியல் எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளண்டரில் எப்படி ஒரு வெஹிக்கிளை வந்து எப்படி நம்ம ரிக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஒரு வெஹிக்கிள் அதாவது ஒரு இந்த வண்டியை வந்து நம்ம ரிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஓரியன்டேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னா எந்த பக்கம் திரும்பி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் அமுக்குங்க இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு வியூ ஃப்ரண்ட்டு வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியோட முன்புறம் தான் நமக்கு வந்து தெரியணும் ஆனால் வந்து இதில் சைடு வந்து நமக்கு தெரியுது அப்போது நமக்கு இந்த ஓரியன்டேஷன் வந்து கரெக்டாக இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ செவன் நமக்கு நீங்கன்னா டாப் வியூ வந்து வந்துடும் இப்போது ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ட்ராஸை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் இந்த மாதிரி எந்த எக்ஸ்ட்ராவும் தெரியல இப்போது எல்லாமே தெரியுது இதில் நம்ம தேவையில்லாததை வந்து நம்ம ஹைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைட்டு ஏரியா லைட்டு எல்லாமே வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது கேமரா ஒன்றுமே நான் ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து இப்போதைக்கு அது எதுவும் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இதை வந்து நம்ம திருப்பிக்கிடுவோம் இது வந்து மொத்தமாக ஒரு எம்டி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸும் இது கூட பேரண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இதை வந்து நீங்கள் இப்போது ஜிஎம்ஏக்கு இப்படி நகட்டுறீங்கன்னா இதில் இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸும் நகலும் அதனால் இப்போது இதை ஆர் அமுக்கிட்டு மைனஸ் நைன்ட்டி கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து வந்துருச்சு இப்போது என்னென்னா இப்போது ஒன்று அமுக்குனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து நமக்கு கரெக்டாக ஃப்ரண்ட் வியூவே கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இது நம்ம இப்போ திருப்பினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வியூவில் சாரி ஆ இந்த ஐட்டம்ல வந்து இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இசெட் வந்து நைன்டீன் இருக்கும் இப்போது நம்ம எப்பயுமே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம பண்ணதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து அப்ளை டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கணும் ஆல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இப்போ கொடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஜீரோவில் வந்துடும் இப்போ வந்து நமக்கு ஓரியன்டேஷன் கரெக்டாக செட் ஆகிடும் இப்போது இந்த நல்ல ஆப்ஜெக்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த எம்டி ஆப்ஜெக்டும் கரெக்டாக வந்து கீழே வந்துடும் இது தான் நமக்கு ரெகுலர் வர வேண்டியது அதனால் ஓகே இப்போது நான் சைடு வியூ வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம எப்படி ரிக் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வீல்ஸை வந்து எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் மிரர் மாடிஃபையர் வச்சு ரெண்டு வீலாக வந்து மாற்றிருக்கேன் இப்போது நமக்கு ரிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீல்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்று தனித்தனி பார்ட்டாக நமக்கு வந்து தேவை அதை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் பார்ப்போம் இப்போது இந்த வீல் வந்து எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இந்த மாடிஃபையரில் மிரர் மாடிஃபையரை நான் மொதல் அப்ளை கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஓகே மிரர் வந்து அப்ளை ஆகிடுச்சு இதே மாதிரியே பேக் வீலுக்கும் இந்த மிரர் மாடிஃபையர் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் அப்ளை வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ அப்ளை ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்டு வீல் ரெண்டும் சேர்ந்து செலக்ட் ஆகுது இது ரெண்டும் ஒரே ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலாங்கிறத பார்ப்போம் இப்போது இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேப் அமுக்குனிங்கன்னா எடிட் மோடுக்கு வந்து போயிடும் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் அமுக்கி எல் அமுக்குனிங்கன்னா இந்த லிங்க் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மொத்தமாக செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பி அமுங்க பி அமுக்கிட்டு செப்பரேட் செலக்ஷன் செலக்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு போனீங்கன்னா இப்போ இது அது தனி ஆப்ஜெக்ட் இது தனி ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு தனி ஆப்ஜெக்டாக நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி சேம் மெத்தடை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் இப்போ இது வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போது டேப் அமுக்குனிங்கன்னா எடிட் மோடுக்கு போயிடும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் எல்லு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் மட்டும் நமக்கு வந்து செலக்ட் ஆகிரும் அப்புறம் பி அமுக்கிட்டு செப்பரேட் செலக்ஷன் வந்து பண்ணிட்டிங்கன்னா இதுவும் வந்து தனியாக வந்துடும் இப்போது சாரி இப்போது எல்லா இதுவும் நமக்கு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு டயரும் நமக்கு தனித்தனியாக கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம ஒன்று ஒன்றுக்கும் தனித்தனியாக எம்டி ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம அசைன் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ கொடுத்துக்கிறேன் அதாவது சைடு போஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் போய்க்கிறேன் சைடு போஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு இப்போது இதை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போது ஷிஃப்ட்டு எஸ் அமுக்குனிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஆப்ஷன் வரும் இதில் எனக்கு என்ன தேவைன்னா கர்சர் டு செலக்டர் கர்சர் டு செலக்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த செலக்டர் ஆப்ஜெக்டுக்கு உள்ள இருந்து இந்த கர்சர் வந்து வந்து
இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு இதை கொஞ்சம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருந்தால் தெரியும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதையே வந்து இதே இதை ஷிஃப்ட் டி கொடுத்து காப்பி பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே இதை இந்த ரெண்டு இதை கொஞ்சம் நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஜிஎம்கி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு எம்டி ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் டி கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நான் வச்சுக்கிறேன் இது எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்டி ஆப்ஜெக்டை டயரோட ஒட்டி வைங்க உள்ள போயிடக்கூடாது கொஞ்சம் கரெக்டாக வந்து அதை ஒட்டுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நல்லா கரெக்டான அக்யூரேட்டான ஒரு அவுட் புட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஒட்டி வச்சாச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட நேமை வந்து நம்ம மாற்றணும் இப்போ இதை வந்து இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து எஃப் டூ கொடுங்க எஃப் டூ கொடுத்துட்டு இது என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டயரு இல்லை வீல்னு வச்சுக்கலாம் வீல் டபுள்யூ ஹெச் இஎல் வீல் டாட் பேக் பிகே பேக் டாட் எல் லெஃப்ட் இது வந்து நேமிங் வந்து இதில் ரொம்ப முக்கியம் வீல் டாட் பேக் டாட் எல் அதாவது வீல் டாட் பிகே டாட் எல் வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ இதை வந்து வீல் டாட் பிகே டாட் எல் கொடுத்த மாதிரி இதில் வந்து இது வந்து ரைட் சைடு இதை வந்து எஃப் டூ கொடுத்துட்டு வீல் டாட் பிகே பிகேனா பேக்கு டாட் ரைட்டு ரைட்டுக்கு பதிலாக ஆர் கொடுக்கணும் ஓகே இது கொடுத்துட்டு கொடுத்தாச்சு இப்போ இப்போ பண்ண மாதிரியே இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு இந்த இதை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு எஃப் டூ கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வீல் டாட் ஃப்ரண்ட்டு வந்து எஃப்ஆர் சாரி எஃப் டி கொடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் எஃப் டி டாட் எல் ஓகே இப்போ இதை வந்து F2 டூ கொடுத்துட்டு வீல் டாட் எஃப்டி டாட் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ரைட் ஸ்டி ஓகே இப்போ இது வந்து கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நாம் இப்போ ஒவ்வொரு வீலையும் அதோட எம்டி கூட நம்ம வந்து பேரண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குரிய எம்டியை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் கீப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அது கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த வீலுக்கும் இந்த இதுக்கும் கண்ட்ரோல் பி ஆப்ஜெக்ட் கீப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இதையும் இதையும் கொடுத்து கண்ட்ரோல் பி ஆப்ஜெக்ட் கீப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இதையும் இதையும் கொடுத்து கண்ட்ரோல் பி ஆப்ஜெக்ட் கீப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இப்போ இந்த நாலு இதுக்கும் இந்த எம்டியோட சேர்த்தாச்சு அது சேர்த்தாச்சா இல்லையாங்கிறது இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜிஎம்கி இப்படி நகட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எல்லாமே வந்து கரெக்டாக பேரண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பெரிய எம்டி இருக்குது இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதையும் சேர்த்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இந்த எம்டியை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட நேமை வந்து எஃப் டூ ஒமிக்கி பாடி பாடி டாட் சாரி கார் டாட் பாடின்னு கொடுத்துக்கலாம் கார் டாட் பாடி அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போது இந்த நேமிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதே மாதிரியே நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ஆட் ஆன் வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் கரெக்டாக ஓகே இப்போ வந்து பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நாலு எம்டியையும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த நாலு எம்டியையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸ் எம்டி இந்த இருக்குது இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக செலக்ட் பண்ணிட்டு 
இப்போ கண்ட்ரோல் பி கொடுத்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் கீப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து கொடுத்துருவோம் ஓகே இப்போ வந்து இதில் வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இன்னொன்று இந்த வீல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்ம மிஸ்டேக் விடுற இடம் இந்த வீல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ஒய் செட்டு எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு ஜீரோன்னு இருக்கணும் இந்த ஸ்கேலில் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்றுன்னு இருக்கணும் இது இல்லாமல் இந்த மாதிரி நைன்டீன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஓரியன்டேஷன் கரெக்டாக செட் ஆகலைன்னு அர்த்தம் அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு ஆல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுக்கணும் கொடுத்தோன்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஜீரோ ஆயிரும் அப்போது இதே மாதிரி எல்லா வீடுக்கும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே எல்லா வீலையும் வந்து இப்போ சரி பண்ணியாச்சு இப்போது MTC நம்ம பார்த்துக்கிறது நல்லது எம்டி எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஜீரோ ஜீரோ அப்படி தான் இருக்குது ஓகே ஏன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணதே இந்த ஓரியன்டேஷன் தான் அதனால் வந்து பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து நமக்கு கரெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கரெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆடானை வந்து நம்ம இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அது வந்து இது எப்படி போகணும்னா இப்போ ஃபைலில் போயிட்டு எடிட்டில் இங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக இந்த ஆடான் வந்து இருக்காது நீங்கள் தான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் இப்போது அதோட லிங்க் வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதை போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீ தான் இப்போது அதை வந்து நம்ம எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனா இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ரிஃபரன்ஸில் போனீங்கன்னா இதில் இன்ஸ்டால்னு இருக்கும் இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டு நான் வந்து ஆக்சுவலாக டவுன்லோட்ஸில் கம்ப்ரஸில் இருக்கும் கம்ப்ரஸில் வச்சுருக்கேன் இந்த இருக்குது ரிக் ரிகா கார் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஆடானு நான் ஆல்ரெடி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கனால எனக்கு இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலனா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இன்ஸ்டால் ஆடானு கொடுங்க ஆடான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணி ஆர்ஐஜிஏ இந்த மாதிரி ரிகிங் ரிகா கார்னு இருக்கும் இதை வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து செலக்ட் ஆகிரும் அதுக்கடுத்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நாலு எம்டியும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கடைசியாக இந்த பாக்ஸ் எம்டி அதாவது ஹோல் எம்டியையும் இப்படி வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஆடில் போயிட்டு ஆர்மெச்சூர்னு இருக்கும் ஆர்மெச்சூரில் இந்த கார் டிஃபார்மேஷன் ரிக்குன்னு இருக்கும் நீங்கள் இப்போ ஆடன் வந்து இன்ஸ்டால் ப ஒழுங்காக பண்ணலை அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு காட்டாது இப்போ நான் பண்ணியிருக்கனால இது காட்டுது இதை வந்து இது ஓகே பண்ணியாச்சு பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து இந்த போன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஓரியன்டேஷன் எல்லாமே கரெக்டாக வச்சுருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து போன் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது இந்த போன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிடச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சைடில் இந்த ரிகா கார்ங்கிற டேபு வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஜென்ரேட்டர் இருக்கும் ஜென்ரேட்டர் வந்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு இப்போது இந்த இது எல்லாமே வந்து நமக்கு செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம இதில் போயிட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ்ன்னு இருக்கும் ஆப்ஜெக்டில் அதை தூக்கி விட்ருங்க அப்படி தூக்கி விட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஹெல்பர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்ல எம்டி அது எதுவும் நமக்கு தெரியாது இப்போது இதோட ரிக்கு மட்டும் நமக்கு தெரியும் இப்போது இதில் நம்ம வந்து ரிக்கிங் வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம் அதை செக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த மேலே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை வந்து இதை ஜிஎம்ஐக்கு இப்போ நகட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே கீழே இப்போ பிரேக் போடும்போது இது நகல்றது இந்த மாதிரி இதை வந்து நமக்கு நகண்டு காட்டும் அதே இது இந்த பேக் இருக்கு பேக் வந்து இந்த ஸ்கிட் அடிக்கும் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி அடிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிட் அடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரண்டில் வீல் மூவ்மெண்ட்டுக்கு வீல் மட்டும் நமக்கு ரொட்டேட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இதை வந்து ஜிஎம் கிட்டே நகட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் வீல் மட்டும் நமக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஓகே இப்போது இந்த ஒரு வீலை மட்டும் நம்ம நகட்டணும்னா ஒரு பக்கமாக தூக்கணும் அப்படின்னா இந்த கார் வந்து ஆக்சுவலாக டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி மூவ்மெண்ட்டு இது எல்லாத்துக்குமே இந்த இது வந்து மூவ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் இதை வந்து மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜிஎம் கிட்ட மூவ் பண்ணிங்கன்னா வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகாது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வீல் ஆனில் வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போது இதை வந்து நான் ஜிஎம்கி மூவ் பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ரொட்டேஷன் ஆகும் இப்போது இதை எப்படி அனிமேட் பண்ணலாம் பார்ப்போம் சிம்பிள் அனிமேஷன் தான் இப்போது ஜீரோவில் இருக்கும்போது நான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் அப்போது ஐஎம் கிட்ட லொக்கேஷன் கொடுத்துக்கிறேன் இன்சர்ட்
அதே இது ஒரு நாற்பதாவது ஃப்ரேமில் ஜிஎம் கிட்ட கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி எப்படி வச்சுக்கிறேன் ஐ கொடுத்து லொக்கேஷன் கொடுத்து இப்போது இதோட அனிமேஷன் வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு அனிமேஷன் வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் அனிமேஷனோட சேர்த்து இந்த அனிமேஷனும் நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு பிரேக் கடிக்கிற மாதிரி அனிமேஷனும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பொசிஷனு கொடுங்க லொக்கேஷன் இந்த லொக்கேஷன் கொடுத்துட்டேன் இந்த நாற்பதாவது இல்லை இறங்குது அதுக்கடுத்து இந்த இதில் அதுக்கடுத்து ஐம்பதில் நம்ம எப்பயும் இருக்கிற மாதிரி இந்த மொதல் விழுந்தது இந்த மொதல் கீழ்ப்பிரம ஷிஃப்ட் டி கொடுத்து இங்கே வச்சு ஓகே இப்போது நம்ம மொத்த அனிமேஷன் பார்த்திங்கன்னா இப்படி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இன்னும் இந்த கீ ஃப்ரேமை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் ஸ்மூத்தான அனிமேஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஜி மாதிரி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இந்த டூட்டோரியல் உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ள வகையில் அமையும்னு நான் நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல டூட்டோரியலை சந்திப்போம் சரி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பெல்லைக்கான மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் என்ன ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த டுட்டோரியலில் ஏதாவது சந்தேகம்னா கீழே கமெண்ட்டில் வந்து டைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு டுட்டோரியலில் சந்திப்போம் பாய்